刚关耀哥要喝水，你也不去扶他一下，那要是伤口扯开了怎么办？你谭大司令就是这么照顾人的。徐光耀，这就是你做的不对了啊！你要喝水，你告诉我，你不说我怎么知道你要喝水呀、啊？你这你这又不是，不像我和婉清小姐这么心有灵犀。谁和你心有灵犀啊？怎么了？我说的不对吗？在码头的时候那么多仓库，我一下子就找出你来了，这还不是心有灵犀？就你胡说，妈，你为什么不让我去啊？等一等嘛，看看情况再说，不要急。哎呀，婉清啊，诺回来了，快坐。光耀怎么样啦？哦，光耀哥没有什么大碍，你们可以放心。啊、哦，阿弥陀佛。我就说关耀哥哥福大命大，不会有事儿的。崔姨和婉婷妹妹要是担心关耀哥，怎么不去医院看他？今天裴少帅、苏少帅、谭四小姐，还有顾小姐都来看他了。呃，嗨，婉婷从小跟关耀一起长大，感情深厚。她听到关耀受伤以后，哭得不行了。再说了，婉婷啊。做事毛躁，不像你做事镇定。我怕他去医院呀，给医生添麻烦，所以呀、啊，就没让他去。那婉婷妹妹可以放心了，医生说用不了几天，关耀哥就会好。哎<笑>，你累了吧？要不上楼休息去吧？行，那我先上去了。哎，妈，你看，大家都去了，为什么我不能去？谭司令，谭司令不知道这是医院吗？啊！你要喝水，怎么不喊呢？怎么不喊谭司令啊？哎，没事。医生说我要多活动活动，这样才好得快。哪有刚做完手术就下床运动的呀？这要是扯到伤口怎么办？早知道我就不回去了。没事。哎呀，这谁一大清早，不知道这是医院吗？哎，哎，给我们送早餐来了，你有没有生煎包啊？你怎么就知道惦记吃啊？刚刚关耀哥要喝水，你也不去扶他一下，那要是伤口扯开了怎么办？你谭大司令就是这么照顾人的。徐光耀，这就是你做的不对了啊！你要喝水，你告诉我，你不说我怎么知道你要喝水啊？你这，你这又不是，不像我和婉清小姐这么心有灵犀。谁和你心有灵犀啊？怎么
么了？我说的不对吗？在码头的时候那么多仓库，我一下子就找出你来了，这还不是心有灵犀？就你胡说！生煎包，你看，这就是心有灵犀吗？今天徐成来我家拿换洗的衣服，说你又是打牌，又是逼着他给你买生煎包。许国佑，许国佑，你这副官怎么回事啊？我不就让他跑个腿吗？打什么小报告？多大人了？那个，那个，那个，这怎么打开呀、啊？爱吃不吃。今天先回去吧，我来替你。我回去干嘛？留你跟徐光耀在这儿花前月下啊？你别忘了，你答应徐督军的，你只剩一天的查案时间了，天天在这医院耗着，狗咬吕洞宾，不识好人心。你怕我被他责罚？那恐怕不是责罚这么简单。那我也不想把你一个人留在医院，况且还有徐光耀在。我又不是顾小姐，用不着你时时刻刻惦记着。我怎么了？时时刻刻惦记着双儿了？啊？还有，昨天什么意思？什么电话？什么两分钟？那昨天你刚走就打电话过来，还没有时时刻刻惦记着。我没给他打电话。可是护士就是说是谭司令找顾小姐啊，难道护士还会说谎？那电话来了以后，是不是小四就来了？是啊，他那是刺探情报，他要见裴少军。哦。哦。赶紧走。哦。